。はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、はい、初めてのミニチュアボトルということでね、これね、容量が 50ml の、えー、竹鶴のピュアモルトですね。まあ、いわゆる竹鶴12年のバージョンアップ版というか、ね、バージョンがこう変化したバージョンみたいな感じでございます。これいくらだったっけな ?500 円ぐらいだったっけいや、400円ぐらいだったかなちょっと覚えてないですね。うん。ね。まあ、この普通の竹鶴の、あまあまあ、12年がもう終盤になって、まあ、ピュアモルトになったわけですけどもね。うん。まあ、俺、まあ、が聞く評判人的にはもうね、評判がこれ悪かったんで、あんまり、ちょっと、フルボトルで俺買いたくなくて、ね。まあ、今回、ね、ミニ、ミニチュアボトル。ということ。これアルコール度数がね、43%。竹鶴12年が 40% だった気がするんだけど、とまあ、ここにあるんですけど、あ,あ、40% ですね。12年が 40% なんですけど、アルコール度数が増えています。ほう。なるほど。まあ、ミニチュアボトルはね、結構集める人がいらっしゃいますんで。ね。<笑>でも、なかなか売ってないんですよね。でも、俺が行く店はすごく豊富に売ってまして。ね、ウイスキーだけでも、20種類以上売ってたかな。ね。ちびちび行きましょう。ちびちびちびちび。乾杯。うん。あれうーん。いや。いや、全然。まあ。ただ、ちょっとツーンとくる香りがすごい。ツーンとくるんですよね。甘い香りなのか何なのか。ちょっとわかんないですけど、かなりツーンとします。うん、ああ、12年にあった、スモーキーさが消えてます。うん。全然スモーキーじゃなくなってますね。ただその代わり香りがすごく強くなってる気がする。うん。うん。バニラですね。バニラの香りがものすごい強い。バニラの、すっごいですね。これ。これだ、バニラの香り。竹鶴12年になかったバニラの香りがものすごいです。うん。これバニラウイスキーかっていうぐらい。バニラの香りがすごい。うん。すごい<笑>でもこれはこれでうまいんじゃないうん。あの、43度っていう、ちょっと度数高いんですけど、そこまで強くは感じない。うん。うん。で、すっごいバニラの香りがものすごいんで、うん。まあ、それを楽しむに、たあの好きな人は、かなりいいんじゃないですか、これは
うん。ああ。これはちょっとあれだわ。香りがすげえ。うん。あれでいただこう。トゥワイスアップでいただこう。水割りに。水割りにしてみる。うん。これ水割りダメだ。これダメだ。香りが全部死んだ。うん。これダメ。これ水割りクソだ。ああ今に感じていた、すんごい強いバニラの香りがもうみんな、あの、吹き飛んだ。<笑>吹き飛んだわ。水割りダメだな、おい、これ。はあ。こんなに変わるもんなのね、今日買ってきたね、あのー、まあ、後々紹介してきますけども。ね、あのー、ミニチュアボトル。ね。今日買ったのがウイスキーだけじゃなくて、実はラム酒の、ね、ミニチュアボトルも買いましたね。うん。あと全部ウイスキーか。そこのお店はね、ラム酒だけじゃなくて、まあ、スピリッツとか、あと、ま、いろいろな種類のスピリッツ、ウォッカとかもありましたし、<笑>あと、あのー、はたまたブランデーもあったしな。ブランデーのミニチュアボトルもあったし、本当に、あれは、なかなか助かる。うん。あ、あの、多分、新潟県で、あそこまで売ってるとこは、まあ、多分あるかもしんないけど。ね、新潟県、うん。新潟市内より上では多分ないんじゃないかな。結構地味なとこなんですけどね。地味っていうか、まあ、地味っていうほどでもないけど。ねえ、すごい。いろいろ売ってましたからね。まあ、売ってましたからねっていうか、俺よく行くんですけど、むしろ酒屋二つしか行かないんですよね。最近。最近っていうか、もうずっと行ってたのがここで、その買ったところなんですけど、最近、あの、ね、ポイントがね、あの、つく、まあ、のが、3倍っていう、3倍ポイントでみたいなのがある、酒屋がね、ありまして、そっちにも行ってますけど、そっちはまあ<咳>、種類はそんなに豊富ではない。どちらかというとウイスキーとか、日本酒に力を入れてる感じですかね。うん、あ、これダメだ。水割り全然うまくね。ロックかなうん、まあ、竹鶴十二年があるんで。まあ、竹鶴十二年まだね、終売とかに抜かしますけどね。全然売ってますからね。まあ、でもそろそろなくなってきた感じは、あの、雰囲気はしますけども。それでもまだ売ってはいるからね。そこの境でも普通に一本売ってましたけど。まあ、でも一本しかなかったからね。やっぱそこの酒屋のウイスキーのすごいところって言ったら、ハイニッカが売ってるとこと、まあ、あとはまあ、はい、あの、ニッカーウイスキーのあの、スペシャルか。ブラックニッカースペシャルが売ってるとこでしょうかね。特にハイニッカは多分、そこら中探しても多分、ハイニッカはおそらく売ってないんじゃないかな。少なくとも俺が渡り歩いたハイニッカーの、あの、いや、酒屋の中で多分、ハイニッカ売ってたとこ、そこしかなかったからね。うん。ああ。もう味が全然違うわ。12年と
<笑>やっぱこっちはね、12年は結構スモーキーなんですよ。スモーキーなんだけど、うん、まあ、うん、っていう感じ。でね、こっちはもうバニラの香りしかしないぐらいのレベル。うん。スモーキー、12年はスモーキーな上に、ちょっとあの、あのなんか辛い。この辛みが若干俺苦手なんだけどね。ピアモルトの方はね、あの 43% のアルコール度数ながら、むしろ、大したことはない。アルコール臭の自体、自体、自,自,自体はあんまり、しない<笑>うんうんですよもうマジでそろそろハイニッカも終売かなガチでやばいよハイニッカハイニッカの売ってなさって言ったらもう本当に激レアのレベルでもう激レアあれで1000円切ってますからね値段ねあれ、切ってなかった。切ってると思うけどな。今でも。消費税 8% だったっけど、多分切ってると思います。うん。うん。まあ、ね、ハイニッカのね、話をさせていただくと。ハイニッカはね、この竹鶴のね、長、まあ、記すように、日課ウイスキーの創始者の、竹鶴正隆だっけね、ちょっとそこまで覚えてない。竹鶴のっていう人がですね、えー、毎日飲んでいたウイスキーでございます。ね、ハイニッカ。まあ、いいや、俺、飲もうか。<笑>この店主がどっから入手してんのかわかんない。本当に。そこの、ね、あの、どこしか売ってないですからね。柴田市、まあ、新潟県の柴田市ってところに住んでるんですけど、僕は。他の地域、えほあの柴田市内でまず見たことないし、この灰日課。ね。うん。どっから入手してんのか。はっきり言って謎なんですよね。今日、ちなみにこのハイニッカの、あの、4リットル瓶も売ってるんだよね。4リットル瓶とあと 1.8 リットル瓶だっけちょっと形状が変わったね、形したやつあるんですけど、それも売ってるんですよね。この750ミリリットル、違う、720ミリリットルか。の、えー、は、今日2本あって、俺が1本買ったから、まあ、多分また追加されるとは思いますけど。うん。なかなか売ってない。その店主が、どれが店主だかわかんないんだけど、とりあえず俺が今日行った時にいた、まあ、ほぼ毎日いる店員、60歳か50歳ぐらいの、60ぐらいかなのおじさんなんですけど。まあ、その人とはたまーに会話するんですが。で、あとバイトの、ね、高校生かなあの子は結構可愛くてね。それがちょっと楽しみで、ね、行くんですけど。その子がすごい、あの、真面目でね。結構声も通るんで。うん、メガネかけた。ね、子なんですけど。すごい。結構その子もいますね。あの子はすごい。ね、真面目で丁寧だし。ね、すごい、あれなんですけど。うん、てか、ミニチュアボトル 50ml しか入ってないのに、俺、結構3杯分ぐらい飲んでるね。あ、結構飲めるな。3杯分っていうか、テイスティング3杯みたいな感じか。う
ょっとこれをロックで、ロックで飲む分にちょっと残しとこう。ミミッチ。ね。ということで、ハイニッカでございますけど、こちら。アルコール度数が39度。で40度ではないんですね。うん。まあ、この形。こういう真四角っていうことでもないんだけど、かなり四角に近い形の瓶をしてまして、うん。普通、ウイスキーの瓶ってね、丸いんですけどね、ほぼ大体、9割型、丸いんですが、まあ、これは角張った瓶をしてまして、なんかどっかのサイトで見たんですが、まあ、確かに2ちゃん情報だと、この四角い瓶だからこそできるボトルシップというね、によく使われてる瓶らしいです。ボトルシップ。いわゆるこの中に船を作る。模型、船の模型を作るあれですね。うん。あ,あ、ね、こういう形してるんです。結構あのシンプルなんでね。確かに、あれだな。まあ、ハイニッカーは非常に美味しいんですが、やはり<笑>、個人的にはやはりハイボールで飲むのが一番美味しいかなと。うん。うん。うまい。でも久々に飲んだな。最近買ってなかったからな。あ、でも結構あれだな。味わってみると、すごい、ピキッというか、あの、スパイシーじゃなくて、結構辛いね。ピキーンと鼻にツーンとくる感じがありますね。うん。これはね、あのー、結構割ると美味しくなるタイプです。ハイニッカーは。うん。割るとね、かなり甘さが出ます。うん。もうかなり甘くなりますね。あの、ストレートで飲んだときは、あーのー、なんか、ピキーンっていう感じの鼻にツーンとくるのが強くて、あんまりよくわからん状況で終わるんですけども。水割りとかにして飲んでみると、うん。非常にまろやかな甘みが、ね、出てきます。竹鶴12年のスモーキーさを消して、うん。た感じですかね。非常に似てます。竹鶴12年のね。スモーキーさを消して、うん。ハイニッカーはね、スモーキーさは全くないんで、うん。ただ、ストレートで飲むとものすごい、あの、ツーンと来ますね。結構辛口な、ウイスキーですね。うん。完全にハイニッカのレビューになっている。ですが。個人的に、あの、ハイニッカはかなりうまいです。うん。あの、ブラックニッカスペシャルとかね、あと、ブラックニッカ8年。まあ同じ価格帯のあたりで言うとそこら辺でしょうかね。うん。まあブラックニッカクリアはまあ除いたとしても。うん。ね。まあ。ブラックニッカクリアにはちょっとあれはかなりまあ飲みやすい部類ですけどね
まあ、ハイニッカは、ストレートの飲む分にはかなり、まあ、飲みにくいかな。結構鼻がツンとしますからね。あの、うん。まあ、個人的にハイボールか。うん。水割りか。ロック、まあ、ロックでもいいんじゃないかな。ストレートはあんま向かないな。ハイニッカーな。うん。まあ。うん。まあまあまあまあ、いいでしょう。まあでも、俺、このハイニッカーをね、飲めるっていう、まあ、変えるっていう、幸せはありますね。ありがとう。あの、酒屋さん。ね、まあ、場所は、まあ、僕が、ね、住んでる。あ、あそこ柴田市じゃねえか。ね。まあ、多分、まあ、あれですけど。まあ、もしね、柴田のあたりに住んでる人がいたら、そしてハイニッカが飲みたいっていう人がいましたら、コメントでね、あの、教えてもらえば、場所を教えますけどね。まあ、新潟のあたりで、有名な、俺が行ったことがある酒屋って,って山屋。山屋と、あとあそこか。あれ、なんていうとこだったっけな。なんか、ボーリング場の跡みたいなね、酒屋があるんですけど。スーパー、まあいいや、こんなマイナー、ドマイナー情報を流しても、まあ。誰も喜びませんからね。変なね、あの、本当にボーリング場のね、なんかね、跡地みたいなね、アメリカンチックなね、あの、看板みたいな、まあ、ね、店のね、看板がね、店にその、外観に、ね、アメリカンチックななんかボーリングしてる女の子が映ってる。アメリカンな女の子っていうか、金髪のパツキンの姉ちゃんがね、ボーリングしてるようななんか、感じだった気がするの一回しかやったことないからな。ちょっとわかんないですけどね。<笑>そこもかなり置いてましたけど、ハイニッカー置いてなかったと思うけどな、あそこな。ちなみに会員カードも持ってるんですけどね。初回で行って、会員カード作って、それ以降行ってないと。甘さ。まあ、甘さ五つ星だろうな、これな。これ香りも五つ星だな、これな。おすすめ度的に俺多分、あの、竹鶴十二年よか多分これおすすめではあると思うんだけど。ただこれ竹鶴十二年と同じ値段ぐらいだから、まあ、いくらだこれ。2000円ぐらいか。うん。まあ、うん。まあ、俺は四つ星あたりにしときますか。ね。3554です。これは、あの、非常に、ね。あのー、バニラっぽいウイスキー。ね。すんごいバニラの、ね、感じが、とてもよく出てる。まあ、非常に、珍しい。香りが強い。ウイスキーだと思います。ジャパニーズウイスキーではかなり珍しいんじゃないかな。このバニラ臭はね。ちょっとわかんないけどね。それでご視聴ありがとうございました。